El multimillonario creador de Microsoft, el hombre con la cara amable de un perpetuo estudiante de ojos saltones. Pero, ¿y si Bill Gates no es tan simple como parece? Averigüémoslo. Primero, veamos algunas de las citas más elocuentes del filántropo número uno del mundo. Y luego, al final del video, pondremos la guinda al pastel. Bueno, no nos adelantemos. Comencemos con una breve reseña de dónde surgió un chico tan talentoso en primer lugar. William Henry Gates III es el nombre de nuestro personaje. Nació hace 65 años en el seno de una familia nada corriente. El clan Gates gozaba de gran prestigio, no solo en Seattle, sino en todo el estado de Washington. Su bisabuelo fue miembro del parlamento estatal y alcalde de Seattle. Su abuelo materno fue vicepresidente del US National Bank. Su padre, William Henry Gates II, un conocido y muy rico abogado, y su madre, Mary Maxwell Gates, la primera mujer miembro del consejo de administración de First Interstate Bank Corp., consejera de Pacific Northwest Bell, US West Inc. y Kiro TV en Seattle, y presidenta de United Way International. En definitiva, las conexiones del clan realmente ayudaron a Bill a convertirse en el hombre que es hoy, pero toda la historia de la formación de Microsoft es el tema de nuestro video aparte. Muchos ya lo conocen, así que háganme saber con un me gusta y comentarios si vale la pena hacerlo, y si es así, lo tendremos en cuenta. Por ahora, vayamos directamente al histórico año 2010 de Bill. Vean este artículo de hace 10 años publicado en la prestigiosa revista Guardian. Por este artículo nos enteramos de que en 2010 Gates creó el Good Club o Club del Bien en inglés, que además de él incluía a los asistentes a la conferencia, por ejemplo David Rockefeller, Warren Buffett, Michael Bloomberg, George Soros y otros. ¿Y cuál es el principal problema que este club ha identificado públicamente para el planeta y qué pretende resolver? Por supuesto la superpoblación de la Tierra. Es extraño, ¿por qué no quieren empezar por ellos mismos, por así decirlo? Mucha gente piensa que este enfoque sería justo, si las personas más ricas del planeta seriamente preocupadas porque la Tierra es demasiado grande, redujeran la población mundial con su propio ejemplo. Pero por supuesto, eso no es lo que piensan, porque su posición les permite considerarse elegidos y solo los de segunda categoría deben ser reducidos, y con tal filosofía, no ocultan realmente sus planes. Uno de los miembros de este club de los buenos, Ted Turner, dueño de la CNN, dijo en una entrevista en el 96 que lo ideal para la Tierra sería reducir la población en un 95%, es decir, a 300 millones de personas. 12 años después, en 2008, en una entrevista de la Universidad de Temple de Filadelfia, Turner se suavizó un poco y corrigió a 2.000 millones de personas, aproximadamente el 75% de la población actual. Turner declaró en su momento, tenemos demasiada gente, por eso tenemos el calentamiento global, Necesitamos menos personas que utilicen menos bienes. Pero volviendo a Bill, así en el mismo año 2010 pronuncia su famosa cita. La daremos completa en esta locución para que no haya acusaciones de que la cita está sacada de contexto. Now we put out a lot of carbon dioxide every year, uh, over 26 billion tons. Uh, for each American, it's about 20 tons. Uh, for people in poor countries, it's less than one ton. It's an average about five tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out uh, per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Uh, probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Now uh, that's back from high school algebra, but let's, let's take a look. Uh, first, we've got population. Uh, the world today has 6.8 billion people That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent. But there we see an increase of uh, about 1.3. The second factor is the services we use. This encompasses everything. The food we eat, clothing, TV, uh, heating. These are very good things. Getting rid of poverty means providing these services to almost everyone on the planet. And it's a great thing uh, for this number to go up. In the rich world, perhaps the top one billion, we probably could cut back and use less. But every year, this number on average is going to go up. And so overall, that will more than double. 
the services delivered per person. Here we have a very basic service. Do you have lighting in your house to be able to read your homework? And in fact, these kids don't, so they're going out and reading their schoolwork under the street lamps. ¿Y qué hemos escuchado? El calentamiento global está supuestamente causado por el dióxido de carbono producido por el hombre, y la forma más fácil de anularlo es anular ligeramente la población mundial. Esa es la bondad del asunto. He aquí otra cita elocuente cuando Billy decidió destinar 10 mil millones de dólares anuales a las vacunas durante 10 años consecutivos. 10 billion dollars over the next 10 years uh, to make it the year of the vaccines. What does that mean exactly? Well, over this decade, uh, we believe unbelievable progress can be made, both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them. Uh, we could cut the number of children who die every year from about 9 million to half of that. Uh, if we have success on it. And the, the benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth, it really allows the society a chance to take care of itself uh, once you've made that intervention. Qué increíble, ¿cierto? ¿Cuál es la relación entre reducir el número de muertes infantiles, reducción de la morbilidad y reducción de la población? Y mientras piensas en eso, veamos de cerca otra cita. Esto ya es una versión actualizada de Bill Gates en 2015. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. <laughs> Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Uh, lots of tough challenges. I followed it uh, carefully through the uh, case analysis tools we use to track polio eradication. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. In fact, there are some pretty obvious uh, key missing pieces. We didn't have a group of epidemiologists ready to go who would have gone, seen what the disease was, see how far it had spread. Uh, the case reports came in on paper. Uh, it was very delayed before they were put online, and they were extremely inaccurate. We didn't have a medical team ready to go. We didn't have a way of preparing people. Now, Medicine Sans Frontiers did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. And a large epidemic would require us to have hundreds of thousands of workers. There was no one there to look at treatment approaches, uh, no one to look at the diagnostics, no one to, to figure out what tools should be used. As an example, uh, we could have taken the blood of survivors process it, and put that plasma back in people to protect them. Uh, but that was never tried. So there was a lot that was missing, and these things are really a global failure. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. Now, in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists <laughs> ready to go. They move in, They save the day, but that's just pure Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the three West African countries. There's three reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. 
They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air, and by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. Ahora un poco más sobre la Organización Mundial de la Salud, que resulta que el 80% de su financiación proviene de mega corporaciones. Eso es lo que dice el periódico alemán Frankfurter Rundschau al respecto. La OMS ha perdido su independencia porque cada vez más gobiernos se niegan a financiarla. Debido al nivel demasiado bajo de las contribuciones obligatorias de los países miembros, la OMS ha caído en manos de la industria farmacéutica. Casi el 80% del presupuesto anual de la OMS, de más de 4 mil millones de dólares, procede de estas donaciones farmacéuticas. La más importante es la fundación Bill y Melinda Gates, que dona más de 600 millones de dólares al año. Todas las grandes empresas farmacéuticas están representadas en el patronato de esta fundación. Desde entonces, la OMS ha promovido lucrativos programas de medicamentos y vacunas, y ya no se trata de la atención sanitaria básica. La OMS desarrolla políticas para sus financiadores. Ahora, como dicen por ahí, este es el informe de la OMS sobre sus conclusiones del año pasado, que puede descargarse gratuitamente en su sitio web. En dos de las 85 páginas, sin detalles, se identifican los financiadores. El mayor contribuyente a su presupuesto es la fundación Bill y Melinda Gates. A juzgar por estas estadísticas, Bill Gates es su director. En serio, si su fundación dejara de enviar 500 millones de dólares de la OMS cada año, la organización estaría en graves problemas, hasta el punto de cerrar sus operaciones. Así que, por supuesto, Bill Gates tiene una influencia decisiva en la determinación de sus políticas internas. Y resulta que las empresas que están desarrollando una vacuna contra el coronavirus, la fundación Bill Gates está proporcionando subvenciones y es su parte interesada. Por ejemplo, Novavax, que trabaja en la vacuna contra el coronavirus, es socio de la fundación Bill Gates. Y este es el Instituto Británico Peter Bright presentando una patente para un coronavirus que fue aprobada por la Oficina Europea de Patentes el 20 de noviembre de 2018. Uno de los patrocinadores del instituto es la Fundación Bill y Melinda Gates. Y Novio también está trabajando en una vacuna contra el coronavirus. Han recibido una subvención de la llamada Coalición para la Innovación en la Preparación ante las Epidemias. Esta coalición está respaldada por Bill Gates. Pues bien, el simulacro de pandemia del 18 de octubre de 2019 también fue organizado por la Fundación Gates. En el acto se repartieron simpáticos juguetes como estos con la forma del coronavirus. Aquí están los titulares de los últimos días. El dinero de la fundación Bill Gates destinará a la creación de 7 versiones de la vacuna COVID-19. Y he aquí una pregunta cuyas respuestas estaría muy interesante leer en los comentarios. ¿Por qué actúan de forma tan descarada? ¿Qué les hace anunciar públicamente todos estos planes? ¿Quizás no haya ninguna conspiración y de verdad se preocupan por los países pobres? Mientras piensas en la respuesta, dale like a este video y escribe un comentario, porque sus comentarios nos ayudan a seguir adelante y a hacer nuevos episodios. Nos vemos en otra edición de C-Edición.